Hello fellow growers, magandang araw po and welcome to my channel, The Late Grower. Ang topic po natin ngayon ay kung paano mag-pollinate ng bulaklak ng ating mga tanim na sili. Uh, marami na akong natatanggap na tanong sa ating mga viewers. Uh, Unang-una, paano ba mag-pollinate ng uh, halamang sili? Bakit nalalaglag ang mga bulaklak ng kanyang uh, sili? Or bakit natutuyo? Or bakit hindi namumulaklak? So, sa video ito, yan po ang ating pag-uusapan. Ang tungkol sa pagpapabunga. Galing sa bulaklak, pagpapabunga ng ating halamang sili. So, umpisahan po natin sa pagkilala kung anong klaseng bulaklak ba mayroon ang uh, sili. Ang bulaklak po ng sili ay uh, tinatawag na self-pollinating. Ang ibig sabihin, meron siyang parting babae at parting lalaki. So, sa klase po ng sili at lahat ito ng sili, ano po, yung pamilya ng sili, pati ng pepper, uh, magkasama sa isang bulaklak, ang babae at ang lalaki. So, yung istamen na tinatawag, ito pong nasa gilid na ito, sa loob ng bulaklak, ito po yung istamen, dyan lumalabas ang mga pollen. At uh, sa gitna naman, yung antena niya sa gitna, na maliit, yun ang tinatawag na pistil, at yung dulo ng antena, yun naman ang uh, stigma. Now, pag na dikitan ng pollen ang stigma, yung pinakadulo ng antena, ay mag-uumpisa ng mapollinate ang uh, bulaklak. At uh, later on, magiging bunga. Sa pag-pollinate ng uh, bulaklak ng sili, uh, nakakatulong dyan ang uh, hangin. So, unang-una na, pagka nahanginan ng medyo malakas, nalalag nalalaglag ang pollen papunta doon sa kanyang uh, stigma sa dulo ng antena. So, yan ang unang Uh, paraan para ma-pollinate ang uh, bulaklak ng sili. Ang pangalawa dyan ay eh, syempre yung mga pollinators natin, kagaya ng bubuyog, kagaya ng uh, paru-paro. No? So, halimbawa, walang bubuyog o paru-paro na lumalapit sa inyong uh, halaman, ang pwede nating asahan dyan ay ang uh, hangin. At uh, sa hangin naman, ang uh, sistema lang po dyan, kung sakali mahangin sa inyong garden, ay mas maganda na pagtabi-tabihin ang mga sili. Okay, lalo na kung pare-pareho sila ng klase, pare-parehong uh, variety halimbawa, mas maganda na sila ay uh, pagtabi-tabihin para pag-ihip ng hangin, yung pollen niya ay uh, maaring mapunta sa isa sa mga bulaklak na nasa paligid. Okay, ngayon kung mahina naman ang hangin or uh, walang, wala, hindi masyadong mahangin sa garden mo, ang isa pang paraan ng pag-pollinate ay yung tinatawag na hand pollination. So, Halimbawa po, hindi mahangin sa garden, walang paru-paro, walang bubuyog, tapos ang sili mo ay isa, isa lang siya, isang puno lang. Kakaunti pa ang bulaklak niya at magkakalayo pa yung bulaklak. So, ang magandang gawin dyan ay mag-hand pollinate. Sa pag-hand pollinate naman po ay uh, simple lang ang ginagawa. Uh, pwedeng pitik-pitikin mo lang yung likod ng, uh, ng bulaklak, kagaya nito, para malaglag yung uh, pollen doon sa pistil. Pwede ka rin kumuha ng cotton buds, uh, papahirin itong, uh, itong uh, pollen na nandito sa stamen at ipapahid doon sa dulo ng pistil, doon sa sinasabi nating stigma. Okay, so yun po isa pang paraan ng uh, hand pollination. Ngayon, kung marami ka namang bulakla at marami kang tanim na sili, Uh, hindi practical na isa-isa mo siyang pipitikin sa batok na ganito. Ang maganda pong gawin ay kalugin lang ang puno. Shake mo lang ang puno at uh, automatic po malalaglag na yung pollen. Yung pollen po kasi konting magalaw lang ay uh, bumibitaw na siya at uh, nalalaglag na. Yung uh, stigma naman sa dulo ay uh, merong natural na adhesive siya. So, pag napata ka ng pollen ay uh, kumakapit na kaagad doon. Incidentally, sa pag-hand pollinate ay maaari ka rin makagawa ng crossbreeding. So halimbawa, ang uh, siling uh, labuyo, gusto mo i-crossbreed sa uh, ibang klase ng sili. Ang gagawin mo lang, kukunin mo yung bulaklak or kukunin mo yung pollen at ipapahid mo doon sa isa pang bulaklak. Halimbawa, bulaklak ng labuyo yan, gusto mo ipahid sa bulaklak ng siling pansigang. So that is one way of uh, 
cross uh, breeding. Halimbawa lang po yun, ano po? So, sa pag-hand pollinate, pwede ka rin mag-cross breed ng iyong uh, mga tanim. Ngayon, uh, sabi ko nga kanina, pag marami mga tanim, pwedeng magkatulungan ang mga halamang sili sa pagpapabunga sa pamamagitan ng pag tatabi tabi sa kanila. Uh, dapat dikit-dikit sila. Pero kung magkakaibang variety po ng sili yan, na pagtatabi tabihin ay baka po magkaroon ng cross uh, breeding. So, ang lalabas po noon ay hybrid ng dalawang klase ng halaman. So, malay nyo, kayo naman ang susunod na makakadiskubre ng uh, isang magandang klase ng sili or variety ng uh, sili. At pagtama ang pagka-pollinate, mapapansin nyo yan pagkatapos ng ilang araw ay mag-uumpisa ng matuyo ang uh, bulaklak. Ayan, malalaglag na siya at uh, umpisa ng mabubuo ang uh, sili. So, halimbawa po, Ayan, uh, meron ng sili ito na pollinate na. Pagaya po nito, ayan, lumabas na ang kanyang uh, sili. Okay. Ayan. So, madali lang kung paano mag-pollinate ng uh, bulaklak ng uh, sili. Pag walang natural pollinators, uh, kagaya ng bubuyog, paro-paro at hindi mahangin sa lugar, ishake mo lang yung puno. Ayan. Uh, Mawa-pollinate na. Gawin mo lang araw-araw ang uh, pag-shake doon sa puno. Yung iba pa, ginagawa ito umaga at uh, hapon. No? So, kung kakaunti naman ng tanim mong sili, uh, pwede mo siyang pitik-pitikin kagaya ng sinabi ko kanina. Malalaglag na ang pollen yan. Ngayon, doon naman sa mga nagtatanong, uh, bakit hindi namumulaklak ang aking sili? Ang uh, sili po kasi, kagaya ng karamihan sa ating mga halaman, ay nakadepende sa tinatawag na photo period. No? Photo period, uh, ito po yung uh, haba ng liwanag sa gabi. Po, yung haba ng liwanag at haba ng gabi na naka-expose ang halaman. So, ang tawagin natin araw at gabi. Pero ang, ang totoo po doon, ang kailangan ng halaman ay liwanag at kailangan din niya ng gabi. So, halimbawa, masyadong mahaba ang liwanag. Uh, ibig sabihin, yung halaman ay magtutuloy-tuloy lang sa pagpapalago ng kanyang dahon, kanyang sanga pag masyadong mahaba ang liwanag. So, nangyari po sa akin yan, nangyayari pa rin hanggang ngayon actually dahil kulang ako sa space. Ang ibang halaman ko ay nasa harapan ng bahay. At sa harapan ng bahay ay may ilaw ako sa gabi. May ilaw sa garahe, may ilaw din sa, sa pintuan, sa labas ng uh, pinto. So yung mga halaman ko doon, na-expose sa liwanag ng uh, ilaw. So uh, marami sa kanila, delay, mamulaklak. Dahil nga naarawan na, na mayroon ng liwanag during daytime, ay mayroon pa rin liwanag during nighttime. So... Uh, napakaigsi ng kanyang dilim so ang halaman po, uh, photo period yan nakadepende ang kanyang paglaki, ang kanyang development sa dami or sa haba ng liwanag na kanyang matatanggap at sa haba ng gabi na kanyang matatanggap din so ito pong tinatawag na photo period na ito ay inoobserbahan lalo na nung mga nagpapalaki nagpapadami ng halaman, nagpapabunga indoors doon naman sa mga nagtatanim sa open field ay walang problema sa ganito kasi natural ang uh, lighting niya. No? Uh, Nakadepende talaga sa haba ng gabi at haba ng araw ang uh, paglaki ng halaman. Hindi siya apektado uh, masyado. Maliban na lang sa pareho natin nagpapalaki sa container at nasa backyard gardening lang tayo. So isa na po yung photo period. Ang isa pang dahilan bakit hindi namumulaklak. Uh, may kinalaman din po dyan, kadalasan ang temperatura, ang klima sa ating lugar. So, halimbawa, sobrang init ng panahon, uh, malamang po yan, hindi mamumulaklak. Uh, lalo na pagka maalinsangan din sa gabi. Okay? Ang mga sili po dito sa atin ay uh, mas magandang itanim sa panahon ng Oktobre hanggang Enero. October to January. Okay? So, Ibig sabihin, doon sa panahon na medyo malamig na ang uh, klima, hindi na masyadong mainit. Doon mag magandang magtanim ng uh, sili. Although, siyempre, ang sili naman, pwede nating itanim, palakihin, kahit anong buwan 
ng taon. Pero pagating sa pamumulaklak at pagbubunga, mas gusto niya yung hindi sobrang init ng panahon. Meron din nagtatanong, bakit nalalaglag ang uh, mga bulaklak ng aking sili? Now, uh, yung pong paglaglag ng uh, mga bulaklak, uh, pareho din nung sinabi ko tungkol sa temperatura. So, pwedeng namumulaklak na siya ngayon, kaya lang masyadong uminit ang panahon, ayan, matutuyo yan at uh, malalaglag. Hindi magtutuloy ang bunga, lalo na po yan kung uh, hanggang sa gabi ay... Uh, ay uh, humid o maalinsakan ang uh, panahon. So, kung medyo mainit sa araw, pero malamig-lamig naman sa gabi, ay okay lang po yun. Lalo na pag nasa open field ang ating uh, taniman. Pero pag nasa container lang, backyard gardening or urban gardening, pareho natin na mainit na sa araw dahil sementado lahat ang buong paligid at pagating ng gabi maalinsangan, makaka-apekto po yan sa ating mga tanim na sili. So, ano solusyon doon? Ang advantage naman natin bilang nagtatanim sa container ay pwede natin ilipat ang ating halaman. So, wag natin masyadong i-expose sa kainitan ng araw. Uh, ilagay siya sa lilim, sa, il sa ilalim halimbawa ng uh, puno o ng ibang mas matataas na halaman. Yung pagkatuyo at paglaglag ng mga bulaklak ng ating sili ay maaring dahilan din ng mga insekto. So, halimbawa po, unang-una na ang uh, aphids, no? Yung mga aphids po, uh, kinakain yan, nagbabahay yan, tumitira pati sa bulaklak ng ating sili. Hanggang dito sa tangkay ng bulaklak, uh, namamahay, uh, nanginginain ang mga aphids. So, isang dahilan din sila kung bakit natutuyo, nalalaglag ang mga bulaklak ng ating sili. So, bantayan lamang po. Uh, as much as possible, isprayan siya ng uh, organic uh, insecticide na para matanggal no, ang uh, mga aphids. Now, doon naman sa tanong na bakit kakaunti ang bulaklak ng aking halamang sili uh, Well, syempre po, depende rin unang-una sa edad ng ating sili Nag-uumpisa pa lang mamulaklak yan Syempre, kakaunti pa lang ang uh, magiging bulaklak But later on, tuloy ang magbubloom yung mula sa kanya mga budding sites Pagkakompleto naman ang ating pag-aalaga Ay uh, ma mamumulaklak din yan ng uh, mas marami isa pa nga palang dahilan bakit nalalaglag ang mga bulaklak, uh, pwede pong ang ating lupa ay laging basa. So yung, at, yung mga ugat ng sili ay nakababad sa basa ng matagal. So nalalaglag, natutuyo. Kasi po yung uh, ugat ng ating halaman, pag laging babad na babad sa tubig, nahihirapan siya magakit ng nutrients. Okay, so baka mabulok pa, lalo na yung mga murang-murang ugat ng ating sili malamang mabulok pagka laging nakababad sa basa. So, sa pagpapabulaklak at pagpapabunga ng sili, huwag masyadong basang-basa ang lupa. Hayaan yung matuyo siya ng uh, kaunti. Isa pang dahilan kung bakit kakaunti ang uh, bulaklak ng ating halamang sili, uh, bukod sa kanyang edad, Siyempre yung sa kanyang size Pag maliit ang size ng ating sili Hindi natin pwedeng asahan na mumulaklak ng marami Isa pa ay ang laki ng kanyang kinatataniman So halimbawa maliit lang Kagaya ng pasong ito Ang kinatataniman ng sili Hindi natin siya pwedeng maasahan na mabubungan ng uh, marami So kung gusto nating mamulaklak ng marami ang sili Ang gagawin po natin habang maliit pa dapat ay ipuprune uh, Puputuli natin siya sa kanyang dulo pag umabot siya ng 6 inches to 8 inches Pinuputol na ang dulo niyan uh, kung tawagin po yan topping no? uh, Para maglabas uh, siya ng mga sanga at uh, para dumami ang kanyang budding sites So, yan lamang po ang natural na pamamaraan kung paano pabungahin o kung paano ipollinate ang mga bulaklak ng uh, sili uh, para sila ay uh, maging bunga. No? So, iba pa po yung uh, paraan ng mga commercial growers na ini-sprayan ng uh, pampabunga ang mga halaman. Ito po ay natural method lang na kung paano natin sila pabubungahin. So, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa panonood and see you in my next videos. O nga pala, maraming maraming salamat po doon sa lahat ng uh, subscribers. Uh, nasa 20,000 na tayo ngayon at uh, sana po ay tuloy-tuloy uh, ang maging pagsuporta nyo sa 
late growers uh, channel. Advance Merry Christmas po and see you in my next videos. Bye-bye!